ヤホーこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はですね、2021年、私が痺れまくった最高の歌声を持つ K-POP アイドルを語り尽くすというところで、前回のラッパーの特集に引き続き、私がこの1年間でね、まあ、痺れましたと、お手上げでございますという方々をね、皆さんに紹介していきたいなというふうに思っております。もうね、めちゃくちゃ濃いんですよ。ちょっと長丁場になるかもしれないっていうぐらい、彼らの声についてですね、ものすごく詳しく語っていきますので皆さん心してお聞きくだされということでございますはいということで早速いきたいと思いますまずご紹介させていただくのは BTS のジンくんとジョングクでございまーすはいもうまずちょっとここから行かせてくださいよってとこですね今年はね BTS の年だったよねっていうのはもう皆さん納得だと思うんですけどまあ歌声も良かったグループとしてこう踊りながら歌うということに対する安定感だったりとかハードスケジュールの中でいかに歌声をいい状態でキープするかっていうところでは実際はねこの2人だけではなくてもちろんグループのねボーカルを担当するジミンちゃんとか V くんですねこの2人もすごく良かったと思うんですけどまあそれなのになんでこの2人にしたんですかっていうところには理由がありましてやっぱりねソロの楽曲の歌いこなしがもう最高だったチェゴ本当にでジンくんの「ユアズに関してはドラマに沿った歌い回しでまるで俳優のようにね演じているかのように息遣いで表現する声っていうのが本当にすごかったです聞いてるだけでなんか自分がさ遭難してるんじゃないかって思うぐらい結構リアルな息遣いを採用されてたりしてかなりねあれはグサッときましたねでジョングくんに関してはカバー曲「フォーレン」で聴かせてくれた今まであんまり聞いたことなくないっていうようなちょっと重ための質感が出てきてきいいるというとうころあんなに上手い方なのにまだまだ進化するのかという驚きがあってちょっと彼をね選ばないわけにはいかなかったです私はいで彼の音がねどんどんこう重量感を増していて声帯の鍛えられ方っていうのもすごいだろうしそれを使いこなす柔軟さもすごいっていう感じですねで実はこの重みが増した声っていうのは結構この政治の世界とか上に立つ人たちが求める声っていうところでもあるんですよなんでかっていうとこれ権力とかね例えば説得力とかっていうところを知必要とするような場面では軽い声とかっていうよりも重厚感のある音っていうのがなんかすごく求められるのってイメージつきませんかねなんかさこう低い声で堂々としているような姿だったりとか音っていうのはすごくこう力強くそしてこう人が頼りたくなるようなそういう風にこう見えるっていうのは想像しやすいんじゃないかなと思うんですけどだからこそ今回ですよジョングクの声に重みが出てきているというところに注目したいんですねつまり先ほども言ったように彼の音が重たくなっているということは説得力がどんどん増しているってことなんですよこれめちゃくちゃすごくないですかやばいでしょまだまだ進化してるんですよ。本当にこれから楽しみでしかないし、何よりもね、本当にもう今年、最高の歌声をね、たくさん聞かせてくれてありがとうございましたというところで、今回お名前を挙げさせていただきました。はい、ということで続いて紹介していきたいのは、エクソのベッキョンいやーもう今年出したバンビの衝撃ですよ。もうやばい。もう何あれっていう感じで完全にうちらの耳置いてきぼりにしてないみたいなそういう感じのかっこよさ。大人の魅力がバリバリで難しい音取りとかリズムのずらし。もう彼はね単純なことなんてしないんですよ。もう彼レベルになるともうずらしてなんぼ。もう本当にそれが最高でセクシーでかっこいいわけですね。で持っている声自体はやっぱさ、こう息漏れ声はめちゃくちゃセクシーに。じりじり鳴っている時の声の質感なんかもうマジで極上ですよね。粒の細かいフェイクとかもめちゃくちゃ多いし、複雑な音のの移動がフレーズの中に結構何個も入ってるような印象でございましたすごく難しい楽曲だったと思いますアルバム内の楽曲もね結構大人別居っていう感じで鼻血でそうでしたマジでねでやっぱバンビの忘れられないフレーズっていうところではバンベバンバイってこういう感じこのえーなんかえーどうしようみたいな感じですね薄いところから急にバイってもうバリバリのジリジリの音を鳴らしてくるあの低音はマジでやばいもうしびれました本当にもうさすがという感じでございましたねでまあ今年バンビをね出した後に彼は平気に行ったのでちょっとしばらくはね見れないと思うんですけどもう除退してからの活躍めちゃくちゃ楽しみですねもう彼はいつまで経ってもね私にとってめちゃくちゃ大好きなシンガーであり憧れのアーティストっていう感じでございますねはいとというところで続いていきたいと思います続いては TXT からヨンジュンくんとテヒョンくんでーすはいもうね一チームに一人なんてことはもう無理無理でございました本当にもうバンバンちょっと魅力を語っていきたいなと思うんですけれども、まあ、まず今年出した楽曲 TXT の楽曲の中では結構洋楽テイストでちょっとなんかなんていうのかなロックっぽいパンクロックっていうのかなああいう感じのなんか歌い方とかとにかくなんか TX 
ックスティーンにしかやれないよね、やってないよねっていう歌声で圧倒してくれたっていうところ、まずそこがね、ものすごく痺れたっていうところですね。で、テヒョンくんに関しては、さっきも言ったようにロックテイストのがなり声みたいなところをね、すごく歌唱の中に入れていて、普通に驚きました。すごいね、新しいアイドルの形を見たっていう感じがしたし、まあそうではない、すごいしっとりしたバラード系の曲も柔らかく歌い上げることができるっていう、その二面性、ジャンルを選ばずにいろいろできる方なんだなっていうところにものすごく魅力を感じます。で、ヨンジュンくんに関してはね、声だけじゃなくて、これパフォーマンスも含め好きなんですよ。はい。まあでもね、今回は声というところなので、彼の声っていうところを注目していくと、独特のね、まあ、とんがった音とか、結構高次バイオン、高めの声響いてるなっていうような音が、歌唱の中でね、多用されてるんですよね。高等位置をグッと上げて、鼻にかかるような、こういう感じの音。そういう音がちょこちょこ出てくるっていうのが、彼の色であり、強い個性だと思います。歌い方自体はね、もちろん全てそうしてるわけじゃないんですけど、うわ、かっこいいって思う部分では大体、発音の初速のスピードをバツンと上げるような歌い方されてます。これ、すごく簡単に説明すると、例えば、ベイビーというフレーズがあるとするじゃないですか。で、それで、普通に、ベイビーって歌うとこういう感じだと思うんですけど、ヨンジュン君はね、こんなことしないんですよ。ベイベイとか、ベイベイとか、こういう感じでですね、このスタートの初速、上から取ったり、下から取ったり、このスピード感をバツンと上げる瞬間があるので、この初速を上げることによって生まれる揺れですね。そういう独特の音取りがある。特に英語の曲なんかマジでそんな感じで歌ってます。で、あとね、声を結構ジリジリ鳴らしていきながら、最後息で抜くみたいなニュアンスを入れるんですよ。ドゥーみたいななんかこういう感じですね。もうこんなセクシーなことやられたらさ、お姉さん大変よって感じですよね。もう来年はね、もっともっと彼の歌声聞いていきたいなというふうに思っております。はい、ということで続いてでございます。ちょっとめちゃくちゃ熱く語らせていただきます。エイティーズのジョンホシでございまーす。<笑>もう、ジョンホシのね、謎をね、私はもう今から紐解いていきたいと思うんですけれども、彼の凄さって、まあ、高音だったりとか、すごくパワフルな音っていうイメージがあると思うんですけど、違うんですよ。これね、彼が持つ、音と音を行き来する時の滑らかさ。もう、これでございます。も,もはや、無意識レベルのものなんじゃないかなというふうに思うんですが、彼の歌って、なんか他の人と違う歌い方に聞こえてきませんこの理由がまさにここにあって、彼の歌は、音同士のこの間が、ものすごく丁寧。に処理をされている特にね今年出たデジャブなんか聞いてもらえるとすごくわかると思いますジョンホ君の前に似たようなパートを他のメンバーが歌ってるのでそこで聴き比べてみてください音程が変わる時の滑らかさとか音のつなぎの多さですねあんまり切らずに歌う感じもう彼はねダントツだっていうのがわかると思いますで今ね音程の変化がね滑らかですよつまりこうメロディーのねこのあーってこの音程の変化が滑らかですよっていうお話をしたんですけれどもまだ実は秘密が隠れていましてですね彼はねもう母音のつなぎ方がものすごく丁寧でございますこれはね本当に大きな特徴ですね例えばですね「い」から「え」をつなごうとした時に「いいえ」なんてやらないんですね「いいえ」ってやるんですよこれわかりますかね「え」から「あ」であれば「えーって繋ぐんですね。もうこれですよ。彼の秘密はここにあります。この母音の変化があるからこそ、先ほど言った音程の滑らかさっていうのも出てくるし、何よりもね、他の人と違って少しネットっとした歌い方になりますね。夜間飛行の時に、そのねちっこさみたいなところね、私少し触れてたと思うんですよ。なんかすごい、うえーって歌うね、みたいなことをね、言ってたと思うんですけど、その理由がまさに母音でございます。この処理の仕方が他の人に比べて段違いに滑らかに繋がっているっていうところがね、彼のめちゃくちゃ痺れたところですね。この超滑らかな音の処理ができるので、語尾のビブラートの波のスムーズさですね。ビブラートっていうのは、基本的に音程の変化、どれだけ、あー、滑らかに規則的に音程を変化させられるかっていうところですね。ここが関わってくるので、やっぱりそこがすごく特徴的な方だから、ビブラートの美しさもやっぱすごい。ちょっと別格だなというふうに思いました。しなやかさもありながら、高音の音の力強さ、パワーボーカル的な部分ですね。そういうものがあると。一見するとね、結構しなやかさと力って相反するように思えるかもしれないんですけど、実はね、高音発生するにあたって、声帯の扱いの滑らかさだったりとか、舌の力み加減、それ以外にも他の筋肉たちとどうバランスをとっていくかっていう、そういう本当にこう、平均台に乗っているような歌っていうのはね、そういう感じでバランスっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。ここが全てなんですね。だからこそ、彼が持つこの音程変化における声帯とかその周りの筋肉の柔軟性だったり、母音の変化における舌の滑らかなコントロール力ですねもう彼の特徴すべてがあのパワフルな高音につながっているんですよもうそこがねもう見事にユニットとして連動して動いているからこそのあの圧
感の歌声というところでございます。で、バラード系だとね、裏声にひっくり返すような泣きの表現っていうのがね、歌の中で使われてると思うんですけど、まあ、その迫力もすごい。高音部分も本当に伸びが良くてパワフルだし、マジでなんかね、壮大な映画を見させられてるんじゃないかって思うぐらい、圧倒的な音っていうのを持ってますよね。ちょっと彼は死ぬまでに絶対生歌ね、拝みたすぎる一人でございますね。はい、というところでございました。続いてはですね、まだまだいますよ。シャイニー、テミンくん。いやー。はい、実はね、彼はマジで予想外をぶち込んできた方というか、もうね、今年出したアドバイスですね。マジでビビりました。正直、テミン氏はね、あんまり歌が得意なイメージなかったんですよ。まあ、軽い気持ちで MV 見たらね、本当にずる向けました。そこにいたのはね、私が知っていた、あどけない、可愛いマンネのテミン氏ではなくて、一人のアーティストとしてのテミン氏がいても、本当にその場で土下座。楽曲がね、良かったのももちろんなんですけど、曲中に使われてる声の種類の多さにマジでびっくりしましたね。裏声って言っても、いろんな質感の裏声があって、柔らかいところからすごく硬いね、芯のある裏声までしっかり使われていたし、あとは語尾一つとっても最後のフレーズでこう、キュッとお尻を上げるような歌い方のニュアンスが使われていたし、だんだん息漏れにさせながら音程が落ちていくようなね、そういうフレーズ終わりのニュアンスっていうのも出てきてたんですよね。でもね、まだまだあってですね、フレーズの一箇所だけ瞬間的にビブラートをカーンとかけていくような SM っぽい、ちょっといかつめの歌い方をしていたりとか、で、あとはエッジボイスで音をね、ふわってこう絞っていくようなニュアンスこういうのが入ってたりとかもう盛りだくさんでしょこれ聞いただけで盛りだくさんだと思うんですけど本当にすごかったソロって実はすごい難しいって思うのは声質に例えば特別な世界観があったりとかすごく技術のある人じゃないと曲によってはね退屈に聞こえるんですよもちろんそういった技術を入れすぎない美しさっていうのもたくさん存在するので一概には言えないですし曲にもよるんですけどこのアドバイスという楽曲はねそれが通用しないいろんな音とか技で見せていく必要のある楽曲なんですねだからこそすごい挑戦的なことされてるなと思ったしテミンの歌を聴いて退屈なんてもう一切思わず曲の最後の最後までずっと圧倒され続けたこんなにいろんな引き出しがある方なんだっていうところに本当に驚いたしそこに至るまでにどれだけストイックに訓練し続けてきたんだろうっていうマジでそこの感動本当リスペクトしかないですねはいということでございますじゃあ続いてね紹介していきたいのはストレイキッズのハンくんでございまーすはいもう彼はねもともとラップがねすごいうまくてやばい子いるじゃーんとかって思ってたんですけどまさかの歌声の美しさにびっくりもうね彼の裏声とビブラートもう極上ですね私の耳が幸せと言っているもうマジで彼の声を聞いた瞬間にあれよあれよと沼落ちしましたでまあラップの話になるんですけどハニハニってさなんかすごい言葉数やたら多くないみたいな結構早口でまくし立てるようなラップをしてるイメージが強いんですけどステイの皆さんどうですかねまあそんな感じで本当に彼のラップ圧倒しちゃうんですよねなんですけどひとたび歌を歌うともう本当にその甘い歌声にうっとりっていうところでちょっと切ない感じの音もね私のメンタルくすぐりまくっちゃうのよ「僕なら大丈夫」ってもうあれ忘れられなくないマジで本当に歌の時は繊細に美しくバラード最高というところでございますねハニハニ出会ってくれてありがとうって本当に伝えたい本当に伝えたいで同じグループでねスンミンくんっていう方いるんですけれどももう彼もねまたなってる音を持っておりましてですねウィンターフォールズ特に最高でした今年今回ねメインでお名前はあげてないんですがいじけんじゃなくれあべよけいってさこのえんそえ抜くのみたいなそこですねもう本当にもう最高来年もマジでいい音鳴らしてくださいという感じでございますお願いしますはいということで皆さんまだまだいきますよちょっとこんなもんじゃないからねはいで続いてセブンティーンからドギャムくんとスンガンくんご紹介していきたいと思いますはいいや実はね私こっそり今年沼落ちしてたグループがセブチなんですよもう最近はねセブチの上半ソン仙人のもっぱ見ながら一緒にご飯食べてますねはい<笑>で、その、沼落ちしていく中で、やっぱりこう、いつ歌っても上手すぎるだろうっていう、そういうさりげない瞬間に実力を見せてくるのが、ドギョムシなんですよ。マジでやられる。ステージ上とかだとね、被せがあったりするし、公式から出ている楽曲っていうのはミックスされた状態なので、生歌の状態ではないんですよね。だから、その状態で歌がうまく聞こえるっていうのは、割とね、いろんな人に当てはまると思うんですけど、だからこそなんですよ。ふとした時に歌った時の声がめちゃくちゃやばいっていうのは、なかなかなくて、もう本当にそこ、マジで。音の当たり方地声裏声の処理の仕方だったりとにかくしっかり管理されてコントロールされてるっていうようなイメージですなんですけど彼がすごいなと思うのはそれが彼にとってものすごく自然なこととして当たり前になっているという感じもう体が覚えているという感じですねそうそれが彼のマジでいつ聞いてもうまいっていう安定感の証ですね最高でございますはいで続いてスンガ
男子なんですけれども、すごくね、優しくて伸びやかな、綺麗な音を持っている方だなと思うんですね。で、音の深さっていうのも持っているので、OST とかバラード曲でバチバチに生きてくる歌声なんじゃないかなと思っております。韓国シンガーが持つ結構古き良き歌い方みたいな、シーンと母音がちょっと遠めで、母音は深め。だからこう、まろやかな音質というか、そういう息を含んだ音質みたいなのが、スンガン氏の歌い方のベースにあって、チームで歌う時とソロで歌う時のギャップっていうのもね、すごくね、聞いてて面白いなと思いました。本当にね、今年はセブチたくさん笑わせていただいて<笑>、うん、で、歌声も最高だし、なんかバラエティ的要素もあって、すごくファミリー感のあるチームでね、彼らのおかげでね、本当にこう、無事に、元気に年を越せそうなので、本当に感謝でございます。はい、というところでね、ラスト2組かな。はい、皆さんまだ頑張ってくださいね。ついてきてくださいよ。続いて紹介するのは、NCT から3名いきたいと思います。ヘちゃんくん、ロンジュンくん、テイルくんでございます。もう今年は NCT もかまされまくった私なんですけれども、ボーカルラインよりこの3名をね、上げさせていただきたいなというふうに思います。まずね、ヘちゃんくんから行きたいと思うんですけど、もう彼が歌い出すと、天使のラブソング並みに振り返る、もう、ってなるあの鉄則の動きですね。もう私の歌声分析の中でも、からのヘちゃんって絶対言ってしまうっていうのも、それが口癖になるぐらい、本当にこう彼が持っている唯一無二の音ですね。もう本当にそこが全て。少年のような高めのトーンを持つエンジェルボイスっていう感じで、歌唱技術的なところに関しては音程を上からバツンと取っていくようなそういう歌い始めをするようなニュアンスが多いんじゃないかなで音の合間とか語尾にはビブラート結構入ってきますフェイクもガンガンかましてくるって感じ声質とは裏腹に結構いかつめの歌い方になってるんですよねそれがね彼の歌を聞いててうわやばってなる理由かなっていう風に思いますはいで続いてロンジュンくんなんですけれども彼はもうね私がずっと言い続けてるんですが極上のウィスパーボイスの持ち主でございます本当に美しい息漏れ声を持った方というところでマジで今年はね彼の歌にやられまくりましたねてかもう私さ一年中やられまくってんだけどやばくないで結構ロンジュン君の周りのメンバーたちが結構いかつさモリモリの方たちが多いので一人だけなんか芸術作品みたいに美しい音だからこそ彼の良さがものすごく引き立つんですよね物腰がすごく柔らかい音というか息漏れの多い切ない裏声も持っている方なので音圧的にはねこうジリジリバリバリみたいななってんねみたいな強さがあるっていうわけではないんですけどもそれでいいんですあの切ない歌声を一度でも聞いてしまったら後戻りはできないロンジュン様のこの尊いお声がね我々人間界の民にこれからもねたくさん降り注ぎますようにというところで願うばかりでございますはいということでね NCT よりラストの一人テイルくんでございますーありがとうテイルくん生まれてきてくれて<笑>本当に全くブレない歌声。圧倒的安定感っていうところ。声帯の鳴りもものすごく綺麗でマジで隙がないです。ツヤ感のある音質だったりとか、大きめのビブラートっていうのが特徴的なのかな。語尾の処理の仕方もね、もう髪がかって綺麗なんですよね。一気と一緒にね、裏声に抜く時もあれば、音量をね、ぐーっと落としながらしっとり終わっていくみたいな。もうどれ聞いても最強のクオリティです。希少価値が高すぎる。で、パワー系のね、高音出す時っていうのはもうなんかズドーンっていう稲妻がね、もううちらの耳にぶっ刺さってくるようなさ、そんな感じの質感を持っていて、どんなに雑音の中で歌ってても、テイル氏の声だからちゃんと聞こえるぜっていう、そんな強い音を持っている方ですね。で、それなのにさ、バラードの時は、決してこう、きつい質感には聞こえてこなくて、むしろなんか、陶器のようにこう、滑らかな、ツヤ感のある質感というか、それでいて、高音もしなやかにね、伸びていくっていう、もう何それもう意味わかんないんだけど、みたいな、本当にそんな感じ。こう、気圧がね、ガッツリこう、ぐっとかかっているような、パワフルな高音パートでも、声がね、もう、コロコロ、くるくる動き回るようなフェイクっていうのが、ガンガンかましてくるし、本当に歌の能力値が高すぎますね。で、そのくせ自分が歌に対してなんか自信が持てなくなると声枯れるまで練習して自己肯定感高めるみたいな記事あったんですよ。これね、1年ぐらい前のインタビューの記事だったんですけど、いやー、ちょっとね、すごい。もう本当にそういう、我々、凡人にはね、ちょっと理解しがたい、あの、本当に繊細な世界線で歌われているというところでね、手入しはやばいでございます。すごすぎる。はい、ということで、やっとこさ、ラストの方々になります。方々というところなんですけれども、まず一人目ですね。モンスター X、キホンくん。あざっす。あんまり触れる機会なかったんですけど、まあ、モネク自体はね、ちょこちょこ気になって聞いてたんですよね。で、そんな中で、スポンと私の YouTube のおすすめに上がってきた動画がありまして、キヒョンくんが高音域ですね、もうバッチバチに声量を出してるところですよ。地声から裏声にバキッと切り返している動画がありまして、あれを見た時に、うわ、やばいと思って、あの衝撃ちょっと未だに覚えてます。で、今年出した The Dreaming っていうアルバムの収録曲がね、私結構好きで、タイプな曲が多くて聞いてるんですけど、その中でね、キヒョンくんのこの独特な
少し高めの音というかね、結構ジリジリ鳴っている音質っていうのがよく耳に入ってきて、で、しかもそれだけじゃなくて、少しね、弾みながら歌うような軽さもあるんですね、彼ね。楽曲ごとにこれ変えてるとは思うんですけど、彼の軽快に弾みながら歌うって感じが私すごく好きで、運動能力高そうだなと思って聞いておりました。モンスター X の楽曲の重たいビートにも映えるような軽快さのあるおしゃれな歌声っていう感じ。韓国語の曲だとギャンブラーとかめちゃくちゃそんな感じですごい良かったですね。ちなみに先ほどから私軽快とは言っているんですけれども、ビートに負けないぐらいちゃんとこう芯をね立たせている、バキバキにしているっていう音質があるので、決してね、軽い音っていうわけではございません。あくまで音の動きが軽快という感じでございます。あとね、彼の声聞いてて面白いなと思うのは結構ね、エボイン系の音強めなんですよね。発音がちょっとエボインっぽいんですよ。その特徴がこう音を明るくするというか、キーンとね、通る音にしている要因の一つだと思うんですけど、まあでもね、これ OST とかバラード系聞くと、またちょっとね、歌い方のニュアンス変わってるんですよ。軽快さとか鋭さっていうところよりも、落ち着いた柔らかいトーンの感じで歌っているので、まあそのあたりはね、曲調とかによってちゃんと使い分けてるんだろうなという感じでございますね。プロです。で、あとごめんなさい。もう一人もネックからね、どうしてもお話をしたい方がいらっしゃいましてですね。ラップの回で上げさせていただきました。ジュホンくんなんですけども、ちょっとね、マジでガチで歌がやばい。これね、私が今年、モネクの動画をね、聞き漁っている時に見つけた3年前にアップされた動画なんですけど、ベルサーチオンフロアっていうブルーノマーズの楽曲ですね。こちらをカバーしている動画っていうのを見てしまって、もう深夜にドン引き。あれマジで衝撃です。ラップの回では、彼のラップの素晴らしさを伝えたかったので言わなかったんですけどちょっとねもうほんと歌の回でも言わせてくれって思うぐらいあれはマジでしびれたマジ見たことない人一回見た方がいいマジでモンスター X ベルサーチオンフロアで調べてくださいマジで本当に最高ですもう本当にはぁーってなってる瞬間がもうバカスカ出てきますすごいもうあれはしびれた本当にでちなみにこの時ねキヒョンくん今と変わらずに結構軽快に跳ねるような歌い方されてるんですよねやっぱりこれね彼の歌い方の特徴スタイルなんじゃないかなという風に思いましたはいということで皆さんお疲れ様でしたもう今年私が痺れまくった最高の歌声を持つ K-POP アイドルたちというところで男性アイドルグループの中から厳選してねお話をさせていただきましたちょっとね厳選してこれですよやばくないちょっとマジでで何しろちょっと今年はね男性グループが熱すぎたマジでこの動画撮るまでにものすごいエネルギーを消耗しました私はそれぐらい選ぶのもやっぱ難しかったしたくさんね素敵な方々がいて改めてやっぱ皆さんにねリスペクトだなというところですねはいで今回ね私が紹介した中にね皆さんの推しがいたかどうかっていうところもねちょっと気になるところではありますのでどんどんコメントしてください本当に他にもね皆さんの感想だったりとかそういったコメントすごく嬉しいです全部見てますのでぜひぜひ気軽にコメントしていただけたらと思いますはいじゃあ今日はねこんな感じで終わりたいと思いますまた次の動画でお会いしましょうバイバイ